विद्यार्थी मित्रों कसे आहत मजेत ना परीक्षे की तैयारी करता तरी ती विदाउट टेन्शन करण आनंदा मधे कर सगत महत्वाचार कारण टेन्शन घेन तुम्हें प्रश्न सोडू शकत नहीं टेन्शन फ्री राहन तुम्हें जितक मन लाइन अभ्यास करा तो तुम्हार लक्षा मध्य रह अगली परीक्षे वेसुद्धा को ताण तनाव निर्माण होना नहीं आता परीक्षा एक दिवस है आणि मग असल कि महत्वा प्रश्न या विद्या देना अपेक्षित है कहीं निवड़क प्रश्न मत एक मार्का दिन कि तीन चार मार्का अशा पद्धति एक नेचर तुम्हारा कला कि मग प्रश्न कसा ही विचारू द तुम्हाला राइटिंग स्किल डेवलप हो खूब महत्वाची आज पुनः या वीडियो मधे का महत्वा ज्यादा प्रश्न तुम्हारा देता है सो वेलकम टू यश अकेडमी यूट्यूब चैनल सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टंट एडिशनल क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री Which are most 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 helpful during the examination or board examination. अतः इतो पां एक प्रश्न तेरे दिलाए कि how does the volume change on mixing two volatile solutions to form an ideal solution? अगर एक clear cut तेरे मतलब पां कि ideal solution तैयार होने आसान थी जी दोन होलाटाइल सोल्यूशन अपन ज्यादा मिक्स करतो करते वॉल्यूम चेंज होतो कि नहीं एवड फ क्रेडिट बरबर लिख लगभग तुम्हारा एक गुण मिलना है तो तुम्हार लक्षा कि डेल्टा मिक्सिंग वी इज इक्वल टू जीरो बिकॉज देर इज अ नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग द लिक्विड्स एक एक्जाम्पल मैं मगे घ कि बेन्जीन हंड्रेड एम एल घोलिन एट एम एल घूम टोटल वॉल्यूम रिमेन्स द सेम दैट इज वन एटी एम एल आइडियल सोल्यूशन च कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारा महित कि राउल्स लॉ ओबे इत हो तो तुम्हारा महित अपेक्षित है नेम द नोबल गैस हैविंग एन एस टू एन पी सिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बट डज नॉट हैव डी ऑर्बाइटल्स इन इट्स अ व्हॅलन्स शेल म्हणजे इथं त्याने असं म्हटलंय की असा कोणता नोबल गॅस आहे की ज्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एन एस टू एन पी सिक्स आहे परंतु त्यामध्ये डी ऑर्बायटल्स नाहीत आणि त्यामुळं एटीन ग्रुप एटीन इलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप एटीन जे असणारे आहेत हेलियम निओन एरगॉन क्रिप्टॉन झेडॉ झिनॉन रेडॉन जे असणारे आहेत या इलिमेंटच एटॉमिक नंबर तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित आहे त्याचा विचार जर केला तर याच करेक्ट आन्सर असणार आहे न्यूऑन राईट द जनरल इक्वेशन फॉर वूड्स रिॲक्शन क्लिअर कट इथं दिलंय पा राईट द जनरल इक्वेशन फॉर वूड्स रिॲक्शन म्हणजे वूड्स रिॲक्शन तुम्हाला माहित आहे युजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन ऍटम्स और सिमेट्रिकल अल्केन्स अपन देखी कि हाइयर अल्केन्स देखी इतना अलकाइल हलाइड ऑन हिटिंग विथ मेटेलिक सोडियम इन ड्राई इथर गिवज हाइयर अल्केन दिस इज द जनरल रिएक्शन अलकाइल हलाइड टू मोलिक्यूल्स यू मोल्स आर रिक्वायर्ड सो देर इज अ कॉम्बिनेशन और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिट्वीन टू अल्काइल ग्रुप्स एंड बाय प्रोडक्ट इज सोडियम हलाइड सो दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर वूड्स रिएक्शन म्हणजे हे अगदी सोपं त्याने दिलेलं असलं तरी ते आठवायला पाहिजे नेमकं काय म्हणायचं आहे आणि काय लिहायचं आहे वॉट इज द रिएजंट ए युज्ड इन द फॉलोविंग इक्वेशन म्हणजे त्याने एक इक्वेशन दिलेलं आहे आर सी ओ एच दिस इज द कार्बोक्झिलिक ऍसिड रिएक्टंट एंड प्रॉडक्ट इज आर सी एच टू एच सो आर सी ओ एच सी ओ एच ग्रुप 
is uh, converted into primary alcoholic group that is CH2OH group. ये लक्षण तो वैसे या चार तास है कि कार्बन ऑक्सीजन कार मुझे R C डबल बॉन्ड O O H तो यहाँ मध्य कार्बन ऑक्सीजन हाँ जो असना रहे बॉन्ड तो ब्रेक होतो अने इतना C H two O H होता रिडक्शन होता अने तो रिड्यूसिंग एजेंट असना रहे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड व्हाट इज सीडो फर्स्ट आउटर रिएक्शन गिव एन एग्जांपल मुझे सीडो फर्स्ट आउटर रिएक्शन रिएक्शन इज़ ऑफ़ फर्स्ट आउटर परंतु ये तुम्हाला प्रथम दर्शनी तस्चिति दिसनार नहीं मुझे ए रिएक्शन व्हिच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ़ हाई और हाईर आउटर बट फॉलो द फर्स्ट आउटर काइनेटिक्स बाय टेकिंग द अदर रिएक्टेंट एक्सेप्ट वन इन लार्ज एक्सेस फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ़ मिथाइल एसिटेट गेतला CS3 CO CS3 एसिड हाइड्रोलिसिस ना रहा है CS3 COH एसिटिक एसिड मिथाइल अल्कोहल तैयार होता मुझे इतना है दोन रिएक्टेंट दिस तय परंतु यहाँ मधे वाटर व्हिच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस देयरफॉर इट्स कंसेंट्रेशन रिमेंस द कंस्टेंट and if we have the rate of reactions, then we can write in this way. Here the concentration of water is a constant and therefore it is a pseudo first order reaction. Explain Cobb's reaction with equations. I have to explain the equations and I have to explain the equations. I have to explain the equations and I have to explain the equations. एक्सप्लेन मतलब कि लक्षण ढवाई चाहती तो तुम्हाला लिखान हे आला अनि जाने कन्वर्ट आशा शब्द आसे इल्तर तीतर डिस्क्रिप्शन लहलाज पाई जा शा कंडीशन तेचा मधे नहीं बट हियर यू हैव टू एक्सप्लेन द कोब्स रिएक्शन विथ इक्वेशंस अतः ही कोब्स रिएक्शन अपने लोग में इतना कि सोडियम फीनॉक्साइड so this is nothing but salt. So it is shown in ionic form. So this sodium phenate or phenoxide is a treated with carbon dioxide. This carbon dioxide is found to be weak electrophile because it is carbon is attached to two more electronegative atom oxygen. So it acquires carbon acquires a partial positive charge. And a finite ion asana, Na plus ion, phenoxide ion, yachi resonating structure to me cardle tamula, itha artho and para positions are found to be electron rich. And it tamula ha carbon artho position la zodla zait. The reaction is carried out at about 390. Kelvin under a pressure of six atmosphere, so there is a formation of salt. अतः या salt पसुन अपना ला free acid मिलवाये सा है लक्षण थे वाइज़ common. कौन तो ही salt आसुदिया त्या salt पसुन if you want to if you want to obtain free acid, simply the salt is hydrolyzed by Dilute mineral acids. The process is known as a acidification. मुझे इतना H3O plus दाखवला है चार तो H plus है न मुझे acidification इतना के लिए आहे. So this salt on acidification gives a free acid. One to two hydroxy benzoic acid called a salicylic acid, and it is used for the manufacture or preparation of aspirin. ये माहित असनर आहे ये डिस्क्रिप्शन आय पा जा पद्धति ना रिएक्शन सा फ्लो इता दिस्तो है त्यास पद्धति ना लीत जा पंते लिखान अपेक्षित आय कन वर्ड एक्सप्लेन इज गिवन इन द क्वेश्चन नेक्स्ट राइट द नेम ऑफ एन अलाइ दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रॉफीज मेडल्स एंड स्टैच्यूज ये पढ़ दिशी मुलाना अठवाला पे की तीनी पे की एक दिलता चालना स्तर परंतु एक मुलाना 
माहिती व्हावी म्हणून हे आपण काय ऍडिशन केलेलं आहे तर यामध्ये तुमच्या लक्षात असेल की ब्रॉन्स एवढं आन्सर अपेक्षित आहे पण ते काय आहे हे पण तुम्हाला कॉम्बिनेशन माहित पाहिजे इज अन अलॉय ऑफ कॉपर अँड टीन इट कंटेन्स नाईन्टी पर्सेंट कॉपर टेन पर्सेंट टीन सो इट इज व्हेरी टफ अँड हायली रेजिस्टंट करोजन इज यूज फॉर मेकिंग ट्रॉफीज मेडल्स अँड स्टॅच्यूज म्हणजे ब्रॉन्झ इज द करेक्ट आन्सर वॉट इज अन ओअर म्हणजे मिनरल आणि ओअर मधला मुख्य फरक तुम्हाला माहीत असणं अपेक्षित आहे वॉट इज अन ओअर सो हिअर अन ओअर इज ए स्पेशल टाईप ऑफ रॉक दॅट कंटेन्स ए हाय ऑर लार्ज अमाऊंट ऑफ द मेटल अँड फ्रॉम विच द मेटल कॅन बी एक्स्ट्रॅक्टेड इकॉनॉमिकली म्हणजे ओअर असा एक विशिष्ट पद्धतीचा खडक असणार आहे किंवा रॉक असणार आहे की ज्या विच कंटेंट हाय पर्सेंटेज ऑर अमाऊंट ऑफ मेटल म्हणजे धातू अतिशय उच्च प्रतीचं किंवा प्रमाणामध्ये असणार आहे आणि त्या रॉक पासून आपण शुद्ध मेटल किंवा मेटल आपण कमी किमतीमध्ये बाजूला काढू शकतो दॅट प्रोसेस नोन ॲज अ एक्स्ट्रॅक्शन म्हणजे इथं हे तुम्हाला लिहिणं अपेक्षित असणार आहे काय उदाहरण बघा याच्यावर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो केमिकल फॉर्म्युला हेमॅटाईट आयन्स ओवर असणार आहे एफ टू ओ थ्री चालकोपायरायट सी यू एफ ई एस टू कॉपरच ओवर असणार आहे नॉट मिनर ह्या मिनरल तर आहेतच म्हणजे सगळेच ओवर हे मिनरल असत नाहीत किंवा सगळेच ओवर हे मिनरल असतील परंतु सगळेच मिनरल्स हे ओवर असू शकत नाहीत हा एक डिफरन्स तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित आहे झिंक ब्लँड झेड एन एस झिंकच हे ओवर असणार आहे आता इथं काही प्रश्न दिलेला आहे तुमच्यासाठी फॉर होमवर्क आपण म्हणूया कॅल्क्युलेट द पॅकिंग इफिशियन्सी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन बॉडी सेंटर्ड क्युबिक लॅटाइस म्हणजे यामध्ये रेडिएश रेडिएस ऑफ स्पेअर असेल व्हॉल्युम ऑफ स्पेअर मग नंबर ऑफ पार्टिकल्स किती असणार आहेत मग टोटल व्हॉल्युम काढायचा मग पॅकिंग एफिशियन्सी काढायची हे स्टेप्स तुम्हाला इथं लिहाव्या लागणाऱ्या आहेत त्या दोन मार्काला असतील व्हॉट इज फ्रँकेल डिफेक्ट फ्रँकेल डिफेक्ट शॉर्टकी डिफेक्ट हे जे डिफेक्ट्स आहेत ते थोडेसे काळजीपूर्वक करा त्यातलं वैशिष्ट्य काय फरकांचं असणार आहे ते बघा व्हॉट इज इट्स अ इफेक्ट ऑन डेन्सिटी ऑफ सॉलिड म्हणजे फ्रँकेल डिफेक्ट जर कळाला कि आयन पर्टिक्युलरली कटायन विच आर द स्मॉलर साइज दॅन अनियन हा काय करतो त्या ओरिजिनल साईट पासून बाजूला जातो आणि टाक्यू पाईज द इंटस्टिशियल साईट म्हणजे अनियनचा साईज मोठा असतो आणि कटाईनचा लहान असल्यामुळं ते लहान साईज असल्यामुळं ते अनियनच्या मध्ये ऑक्युपाय होतात आणि त्यामुळं तिथं डेन्सिटी वर कसला ही परिणाम होत नाही सो डेन्सिटी रिमेन्स अनचेंज नेक्स्ट विथ हेल्प ऑफ बॅलन्स बॉन्ड थेरी एक्सप्लेन खूप छान प्रश्न आहे पा विथ द हेल्प ऑफ बॅलन्स बॉन्ड थेरी एक्सप्लेन हायब्रिडायझेशन जॉमेट्री मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एन आय सी एन फोर टू मायनस दॅट इज द टेट्रा सायनिडो निकेलेट टू आयन म्हणजे प्रश्न खूप मोठा असला तरी काय नेमकं करायचं आहे तुम्हाला दिलेल्या कॉम्प्लेक्स आयनच जो दिलेला आहे त्याचं हायब्रिडायझेशन टाईप ऑफ हायब्रिडायझेशन शोधायचं आहे त्यासाठी निकेलचा ऍटॉमिक नंबर तुम्हाला कदाचित प्रोव्हाइड केलं जाईल ट्वेंटी एट हे असेल त्यावरनं तुमच्या लक्षामध्ये येईल आणि मग त्याची जॉमेट्री काय असणारी आहे म्हणजे तुम्हाला जॉमेट्री ही त्याच्या टाईप ऑफ हायब्रिडायझेशन वरून सांगता येईल दोनच पॉसिबिलिटी आहेत लक्षात घ्या एक ऑक्टाहायड्रल लिगॅनची संख्या सहा असेल तर आणि लिगॅनची संख्या चार असेल तर एस पी थ्री हायब्रिडायझेशन असेल टेट्राहायड्रल जॉमेट्री असेल आणि दुसरी शक्यता असणारी आहे ती म्हणजे स्क्वेअर प्लॅनर म्हणजे ज्यावेळी चार लिगॅन्ट्स जोडलेले असतात सेंट्रल मेटल ॲटम किंवा आयनला त्यावेळी दोन टाईपच्या जॉमेट्री असतात डिपेंड्स अपॉन the nature of ligand which is bonded to central metal atom or ion mag te strong field ligand hai ki ja mula low spin gadta ani jar weak ligand asel kiwa weak field ligand asel tar 
एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता अनपेरिंग होता त्यावेळेस मग नेमकं काय होतं हे तुम्हाला माहीत असायला पाहिजे त्यासाठी हा प्रश्न खूप छान आहे तो बघा आता याचं एक्सप्लेनेशन झालं की आपण इथं थांबणार आहोत थांबण्यापूर्वी एकच की जे व्हिडिओ आपण या यश अकॅडमीचे केमिस्ट्री सब्जेक्टसाठी विद्यार्थ्यांच्यासाठी अपलोड केलेलं आहे ते पुन्हा एकदा परीक्षा दृष्टिकोनातून बघा खूप डिटेल्समध्ये एक्सप्लेनेशन दिलं आहे की जे तुम्हाला खूप महत्वाचं असणार आहे आणि ते उपयोगी पडणार आहे कारण पुढच्या सर्व परीक्षांना त्याचा फायदा होणार आहे राईट द इक्वेशन फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ह इन एस एन वन मेकॅनिझम ऑफ हायड्रॉलिस ऑफ टू ब्रोमो टू मिथायल प्रोपेन म्हणजे स्टेप्स त्याने एक्सप्लेन करायला सांगितलेले आहेत म्हणजे ज्या स्टेप्स असणारे आहेत त्यामध्ये तुम्हाला मेकॅनिझम वन स्टेप का टू स्टेप टू स्टेप असणार आहे स्टेप वन मध्ये काय होतं स्टेप टू मध्ये काय होतं त्या दोन स्टेप तुम्हाला इक्वेशन फॉर्म मध्ये दाखवायला लागणार आहेत आणि त्याच्या अगोदर थोडस डिस्क्रिप्शन असणार आहे हे तुम्हाला माहित पाहिजे किंवा त्या पद्धतीनं लिखाण अपेक्षित आहे व्हॉट इज रॅसेमिक मिक्सर वन मार्काला म्हणजे हे चार मार्कासाठी हा ब्रॉड क्वेश्चन असणार आहे रॅसेमिक मिक्सर डी एल टुगेदर आपण म्हणतो विच कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्सरो रोटेटरी अँड लिवो रोटेटरी म्हणजे रॅसेमिक मिक्सर इज फाउंड टू बी ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेन्सेशन म्हणजे ह्या गोष्टी सरावामुळे तुमच्या कानावर सतत जर आला तर तुम्हाला फारशी अडचण येणार नाही म्हणून ह्या हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी काढलेला आहे हे निश्चित तुम्हाला आवडेल धन्यवाद